ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തെവിൻസ് തിയറം തിയറം പഠിച്ച് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തിയറം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത തിയറം നോർട്ടൺസ് തിയറം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് തരും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മളൊരു ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ള നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തിയറോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറം നോർട്ടൻസ് തിയറം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നോർട്ടൻസ് തിയറം നോർട്ട നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നോർട്ട നോർട്ടൻ സ്റ്റിയർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നോട്ട്സ് അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള നോട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാവിരിക്കണം ഞാൻ നോട്ടിൽ എഴുതുന്നതിന് എഴുതുന്നതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോർട്ടൻ സ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് തെവൻ ഇൻ സ്റ്റിയർ സിമിലർ സോറി നോട്ട് സെയിം എസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് തെവനിൻസ് തിയറം ബട്ട് അതിലെന്താണ് നമ്മളൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിന് തെവനിൻസ് തിയറത്തിൽ ഒരു തെവനിൻ സിക്കലൻ വോൾട്ടേജും ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ തെവനിൻ എന്ന ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ നോർട്ടൻ സ്ഥിയറത്തിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് പകരം നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ട് സോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെവൻ സിക്കലിനായിട്ടുള്ള സിമിലർ ടു നോർട്ടൻസിൽ നോർട്ടൻ സിക്കലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരല വിത്ത് എ റെസിസ്റ്റർ എന്ന ഫോമിലേക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നോർട്ടൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെവനൻ സ്ഥിരത്തിലും നോർട്ടൻ സ്ഥിരത്തിലും ഒരു കാര്യം സെയിം ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തെവനൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർട്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് രണ്ട് കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോർട്ടൻ സ്ഥിരം എ ലീനിയർ ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് and current sources and linear bilateral network elements can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance a uh, current source in parallel with a resistance the current source being the current source being the short circuited current across the load terminal and the resistance being the internal resistance of the source network looking through the open circuited load terminals okay adayad resistance adayad total resistance illa thevenin's resistance pole thanella internal resistance nu parayunnathu nammada load terminals aa open circuit cheyittu aa avadu nokkumbo kaanuna total resistance niyana nammada internal resistance nu parayunnathu adu pole nammal parnu തെവനിൻ സിക്കലിനായിട്ട് വോൾട്ടേജിന് പകരം ഇതിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഐ എസ് ഐ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് ടെർമിനല് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ലോഡ് ടെർമിനല് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോഡ് ടെർമിനൽ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോഡ് ടെർമിനൽ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിനാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും നമ്മളെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഷോർട്ട് കറണ്ടിനും റെസിസ്റ്റൻസിനും പാരലായിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ചെറുതായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക പോയിൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കാം ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് യൂട്ടിലൈസിങ് നോർട്ടൺ സ്റ്റിയറ എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് എന്താ റിമൂവ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തെവനൻസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക്
described for Thevenin's theorem. The Thevenin's theorem is explained to us. Same thing that we have to do R internal. Okay. That's why we have to do step 1. If we have to do the problem, we have to do the step 1. We have to do the same thing. We have to do the same. Step 2 next, the short the low terminals and find the short circuit current flowing through the shorted low terminals using conventional network analysis. That is, second is short the low terminals. We have low terminals. We have an open circuit voltage. We have low terminals. We have short the short circuit current. We have to short the short circuit current. By conventional network analysis, we will apply KVL and KSL to apply the current to 5-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
നോട്ടൺ സീറത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് സി ഈ കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് കെ വി എല്ലോ കെ സി എല്ലോ ഏത് റൂള് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റൂള് ഓംസ് ലോയോ എന്ത് റൂള് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആർ ടു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ എസ് സി എന്നുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആർ വണ്ണും ആർ 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 ത്രീ ആർ ടു എന്താണ് പാരലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ റെസ്റ്റൻസ് ആക്കാം അതായത് ടെന്നും ടെന്നും പാരലാകുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഓം ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പോൾ സീരീസ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ടെൻ ഓം പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഓം അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആവും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദോർ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ടു ആംബിയർ കിട്ടി ബട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഈ കറണ്ട് അതായത് ഈ ആർ വണ്ണിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈ ടു ആംബിയർ എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ കഴിഞ്ഞ് നേരെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വഴി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ ടു വഴിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വഴിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു വഴിയുള്ള കറണ്ടും ഇനി ആർ ത്രീ വഴിയുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ടു ആംബിയർ രണ്ടിലൂടെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ പകുതി അതായത് വൺ ആംബിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആർ ടു വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ആർ ടു വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഐ എസ് സി അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചല്ലേ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എസ് സി കണ്ടുപിടിച്ചത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഐ വൺ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ ആംബിയർ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ എസ് സി വൺ ആംബിയർ കിട്ടി ആർ ഇൻറ്റേണല് ആർ ഇൻറ്റേണൽ എത്ര കിട്ടിയത് ആ ടോട്ടൽ ആർ ഇൻറ്റേണല് ഇത്ര ഓം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തതാണ് ആർ ഇൻറ്റേണല് ഫൈവ് ഓം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ആർ ഇൻറ്റേണലും കിട്ടി നമുക്ക് ആർ ഇൻറ്റേണലും കിട്ടി ഐ എസ് സിയും കിട്ടി അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റീഡ്രോ നോട്ടൺ സിക്യുലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എസ് സി വരച്ചു വൺ ആംബിയർ ഉണ്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ആർ ഇൻറ്റേണൽ വരച്ചു ഫൈവ് ഓമിൻ്റെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഓ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ ആംബിയർ സോഴ്സ് കിട്ടി ഒരു ഫൈവ് ആംബിയറും ഉണ്ട് ഒരു ടെൻ ആംബിയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരലർ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ ഓമിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഐ എസ് സി ഇൻ ടു ടെൻ അല്ല മറിച്ച് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്